জব ম্যাথ সলিউশন স্বাগতম বেসিক ম্যাথ কোর্সের এই পর্বে আপনাদের সাথে আছি আমি অমলান রায় বেসিক ম্যাথের এই কোর্সের জন্য আমি ফলো করছি খাইরোলস বেসিক ম্যাথের পঞ্চম সংস্করণ বইটি ম্যাথ সম্পর্কিত যে কোনো সমস্যা সমাধানে জয়েন করুন আমাদের ফেসবুক গ্রুপ ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ গ্রুপস স্ল্যাশ জব ম্যাথ সলিউশন আপনার বন্ধুকেও জানান আমাদের কথা পুরো কোর্সটি পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন এখনই হাতের কাছে বই খাতা কলম নিয়ে ঝটপট তৈরি হয়ে নিন চলুন শুরু করা যাক আজকের পর্ব আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় খ্যারলস বেসিক ম্যাথ বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায় বর্গ ও বর্গমূল এর প্রথম টপিক পূর্ণ সংখ্যার বর্গমূল নির্ণয় এটা নিয়ে এখানে বেশ কিছু কথা আলোচনা করা হয়েছে আপনারা পড়ে নিতে পারেন আমি সরাসরি সাধারণ সংখ্যার বা পূর্ণ সংখ্যার বর্গমূল কিভাবে নির্ণয় করা যায় সেই পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করছি প্রথমেই যেমন এখানে একটা অসংখ্যা দেওয়া আছে আমরা এরকম একটা সংখ্যায় নিয়ে নিচ্ছি চার দুই দুই পাঁচ তাহলে আমরা প্রথমেই যে কাজটা করব সেটা হলো ডান পাশ থেকে জোড়া জোড়া করে মার্ক করে যাব তাহলে এখানে হচ্ছে দুইটা জোড়া যদি জোড়া না থাকে তাহলে সবচেয়ে বাম পাশেরটা খালি রেখে দিব এরপরে আমরা যে কাজটি করব একদম সর্ব বামের যে জোড়াটা এই জোড়ার সবচেয়ে কাছাকাছি বর্গ সংখ্যাটা নিব তো এর সবচেয়ে কাছাকাছি বিয়াল্লিশের সবচেয়ে কাছাকাছি বর্গ সংখ্যা হচ্ছে ছত্রিশ ছয়ের যদি বর্গ নির্ণয় করি তাহলে হচ্ছে এই বিয়াল্লিশের সবচেয়ে কাছাকাছি ছোট বর্গটা পাওয়া যায় তাহলে হবে কত ছত্রিশ এবার আমরা কি করব উপরের সংখ্যাটা থেকে নিচের সংখ্যাটা মাইনাস করে দিব তাহলে বিয়াল্লিশ থেকে ছত্রিশ মাইনাস করলে থাকবে হচ্ছে ছয় এবং উপরের একটা জোড়া নিচে নামাবো তাহলে উপর থেকে নামবে হচ্ছে টু ফাইভ এরপরে আমরা যে কাজটা করব এ পাশ থেকে এই সংখ্যার প্রথম যে সংখ্যাটা আমরা পেয়েছি এর ঠিক দ্বিগুণ পরিমাণ এ পাশে লিখবো তাহলে ছয়ের দ্বিগুণ হচ্ছে বারো এরপরে আমরা এই সংখ্যার সাথে এমন একটা সংখ্যা এখানে লিখব যে সংখ্যাটা দিয়ে গুণ দিলে এটার সবচেয়ে কাছাকাছি সংখ্যাটা আসে এখানে যদি আমরা এক নেই তাহলে এক দিয়ে এই সংখ্যাটাকে পুরো সংখ্যাটাকে গুণ করে এখানে লিখতে হবে কিন্তু তাহলে আমাদের কিন্তু ছয়শো পঁচিশের একদম কাছাকাছি মান আসে না কারণ মান আসে হচ্ছে একশো একুশ সুতরাং আমাদের মান আরও বাড়াইতে হবে আমরা যদি দুই নেই তাহলে হয় কত একশো বাইশ যেহেতু দুই নিছি সুতরাং দুই দিয়ে যদি গুণ দিই তাহলে হবে দুইশো চুয়াল্লিশ যেটা ছয়শো পঁচিশের থেকে অনেক দূরের ছোট এই জন্য আমরা সরাসরি পাঁচ দিয়ে গুণ দিচ্ছি তাহলে পাঁচ দিয়ে যদি আমরা এই পুরো সংখ্যাটাকে গুণ দিই তাহলে কথা হয় পাঁচ পাঁচা পঁচিশের পাঁচ হাতে আমার দুই পাঁচ বারো ষাট আর দুই বাষট্টি তাহলে দেখুন যে এই সংখ্যাটা মিলে যাচ্ছে তো এইখানে যে সংখ্যাটা দিয়ে আমরা গুণ দেবো ঠিক এই সংখ্যাটাই আবার আমাদের এখানে লিখতে হবে তাহলে আমাদের এই পাশে যে রেজাল্টটা পাবো এইটাই হচ্ছে আমাদের মূল রেজাল্ট তাহলে আমরা এরকম লিখতে পারি যে চার দুই দুই পাঁচ এর বর্গমূল করলে আমরা পাবো হচ্ছে সিক্সটি ফাইভ আমরা আরও কিছু সংখ্যার বর্গমূল দেখে ফেলবো তাহলে আমাদের ধারণাটা বেশ ক্লিয়ার হয়ে যাবে আশা করি পুরো ভিডিওটা দেখবেন এখানে যতগুলো সংখ্যার বর্গমূল নির্ণয় করতে বলা হয়েছে আমি সবগুলো সংখ্যার বর্গমূল নির্ণয় করে দেখাচ্ছি ছয় সাত দুই চার এটাকে কি করব প্রথমে আমরা জোড়া বেঁধে ফেলব প্রথমে এইটা তারপর এটা এবার কি করব এমন একটা সংখ্যা নিব এখানে যেটা কি না এই যে প্রথম জোড়াটার একদম কাছাকাছি বর্গ তাহলে এটার কাছাকাছি বর্গ কত হয় আট যদি নেই তাহলে আট এ আটা চৌষট্টি যেটা কি না সাতষট্টি সবচেয়ে নিকটতম বর্গ এবার কি করব এটাকে মাইনাস করে দেব সাতষট্টি মাইনাস চৌষট্টি সমস্যা হচ্ছে তিন উপর থেকে দুইটা একটা জোড়া নামাবো মানে দুইটা সংখ্যা নামাবো তাহলে হচ্ছে তিনশো চব্বিশ এবার কি করব যে আটের ঠিক দ্বিগুণ এ পেশে লিখবো তাহলে কত হয় আট দুগুণ ষোলো এবার আমরা এখানে এমন একটা সংখ্যা লিখব যেই সংখ্যাটি দিক যদি আমরা এই পুরা সংখ্যাটাকে গুণ করি তাহলে এটা সবচেয়ে কাছাকাছি সংখ্যা হয় দুই দিয়ে যদি গুণ দেয় তাহলে এটার কাছাকাছি চলে যাবে কারণ ষোলো দুগুণ বত্রিশ তার মানে একদম কাছাকাছি চলে যাবে সুতরাং আমরা দুই দিয়ে গুণ দিচ্ছি দুই দিয়ে গুণ দিলে দুই দুগুণ চার আর ষোলো দুগুণ বত্রিশ তাহলে আমাদের দেখা যাচ্ছে মিলে যাচ্ছে সুতরাং এই দুই আমরা কোথায় নিয়ে যাব এই দুই নিয়ে যাব উপরে তাহলে আমাদের ছয় হাজার সাতশো চব্বিশ এটার রুট যদি আমরা আমরা করি তাহলে অ্যান্সার আসবে হচ্ছে কত অ্যান্সার আসবে এইটটি টু আমরা যদি তিনশো চব্বিশের বর্গমূল নির্ণয় করতে চাই তাহলে প্রথমে জোড়া বেঁধে ফেলবো কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে তিনের জোড়া নেই এই জন্য এটাকে আমরা আলাদা রেখে দিব এবার কি করব এই সংখ্যাটা সবচেয়ে কাছাকাছি বর্গ যে সংখ্যাটা হয় সেটা নিয়ে আসবো তাহলে দেখুন এখানে যদি আমরা এক নেই এক হচ্ছে তিনের থেকে ছোট সবচেয়ে কাছাকাছি বর্গ সংখ্যা এর থেকে যদি বড় নেই যদি দুই নেই তাহলে দুই দুগুণ চার হয়ে যায় যেটা কিনা তিনের থেকে বড় সুতরাং আমরা নিব হচ্ছে এক তাহলে এক যদি নেই এক
এবার একের ঠিক দ্বিগুণের পাশে নিব এ পাশে নিলে হবে হচ্ছে দুই দুই একে দুই এবার এইখানে এমন একটা সংখ্যা আমরা পাতাবো যে সংখ্যাটা দিয়ে যদি আমরা পুরো সংখ্যাটাকে গুণ করি তাহলে যেন এটার ঠিক কাছাকাছি চলে আসে তো দেখুন যে এখানে যদি আমরা যে সংখ্যাই নিই সেটা হচ্ছে কি বিশ ঘরের কাছাকাছি আসবে দেখুন এখানে যদি আমরা পাঁচ নিতাম তাহলে পাঁচ পঁচিশ হইতে হচ্ছে একশো পঁচিশ কিন্তু আমাদের তো আরও বেশি লাগবে সুতরাং আমাদের আরও বেশি নিব যদি আমরা আট নেই তাহলে দেখুন আটে আড়া চৌষট্টি চৌষট্টির চার হাতে আমার থাকে ছয় আট দুগুণ ষোলো আর ছয় বাইশ হ্যাঁ আট যদি নেই তাহলে হয়ে যাবে আটে আড়া চৌষট্টির চার হাতে আমার ছয় আট দিয়ে আট দুগুণ ষোলো আর ছয় বাইশ তাহলে যেখানে দেখা যাচ্ছে যে আমরা এখানে আট নিলে পুরো সংখ্যাটা মিলে যাচ্ছে সুতরাং এই আট আমাদের এখানেও নিতে হবে তাহলে আমাদের রুট ওভার থ্রি টোয়েন্টি ফোর ইকুয়াল কত ইকুয়াল হচ্ছে এইটটেন আশা করি বুঝতে পেরেছেন গ নম্বর যে প্রশ্নটা আছে এখানে হচ্ছে এক তিন দুই দুই পাঁচ তাহলে আমরা কি করব প্রথমেই এটাকে জোড়া ফেঁদে ফেলব এটা একটা জোড়া এটা একটা জোড়া তারপর একটা অঙ্ক খালি থেকে যায় এরপরে আমরা কি করব যে যে অঙ্কটা একদম প্রথম যে অঙ্কটা খালি থেকে যায় এটার সমান করে বা এটার সবচেয়ে কাছের বর্গ সংখ্যাটা নির্ণয় করব তাহলে এক দিয়ে যদি আমরা গুণ করি তাহলে এক এক তাহলে এটা থেকে এটা যদি মাইনাস করে দিই এক থেকে এক মাইনাস করে দিলে কিছুই থাকে না সুতরাং এখানে আমরা লিখতেছি না কিছু আমরা পরের যে জোড়াটা সেই জোড়াটা এখানে নামাই ফেলব বত্রিশ এবার কি করব একের ঠিক দ্বিগুণ এপাশে লিখব তাহলে দুই লিখলাম এবার এটা এখানে এমন একটা সংখ্যা নিতে হবে যে সংখ্যাটা দিয়ে গুণ করলে সেটা বত্রিশের ঠিক কাছাকাছি ছোট সংখ্যা হয় তাহলে আমরা যদি এখানে এক নেই দেখুন যদি দুই নিতাম তাহলে বাইশ দ্বিগুণ হয়ে যেত চুয়াল্লিশ যেটা কিনা বত্রিশ থেকে বড় এই জন্য আমরা এক নিলাম তাহলে হচ্ছে কত একুশ যদি মাইনাস করে দিই কত হয় বলেন তো এখানে এগারো থাকতেছে আর এখান থেকে একটা জোড়া নিচে নামাচ্ছে পঁচিশ এই একটা এখানে নিলাম সুতরাং এই একটা এখানেও লিখতে হবে এবার কি করতে হবে যে এইখানে যে সংখ্যাটা আছে এই সংখ্যাটা ঠিক দ্বিগুণ এ পেশে লিখতে হবে তাহলে এখানে হচ্ছে কত এখানে লিখব হচ্ছে বাইশ আবার ঠিক একই প্রসিজার্স এখানে এমন একটা সংখ্যা লিখতে হবে যেটা দিয়ে এই পুরো সংখ্যাটাকে গুণ করলে যেন এটা ঠিক কাছাকাছি হয় হ্যাঁ দেখুন যদি আমরা এখানে এটাকে যদি আমরা পাঁচ দিয়ে গুণ করি তাহলে ঠিক এই সংখ্যাটার কাছাকাছি একটা সংখ্যা চলে আসবে দেখা যাক পাঁচ পাঁচা পঁচিশের পাঁচ হাতে আমার দুই পাঁচ দিয়ে পাঁচ দুগুণ দশ আর দুই বারো দুই হাতে আমার এক পাঁচ দুগুণ দশ আর এক এগারো দেখুন একদম মিলে গেছে অর্থাৎ এই পাঁচ আমাদের এখন আবার এখানেও লিখতে হবে সুতরাং আমরা বলতে পারি যে এক তিন দুই দুই পাঁচ এর বর্গমূল যদি আমরা করি তাহলে অ্যান্সার হবে হচ্ছে এক এক পাঁচ আমরা চলে যাচ্ছি পরের পেজে পরের পেজে কয়েকটা অঙ্ক আছে সেই অঙ্কগুলো একটু দেখে ফেলবো এখানে দেখুন আর একটা সংখ্যা রয়েছে যে সংখ্যাটা হচ্ছে কত তিন এক ছয় আট চার প্রথমে আমাদের কি করণীয় কি আপনারা ইতিমধ্যে জেনে গেছেন যে প্রথমে আমরা জোড়া বেঁধে ফেলবো জোড়া বাঁধার পর আমরা দেখলাম যে একটা সংখ্যা অবশিষ্ট থেকে যায় সুতরাং এই সংখ্যার একদম কাছের একটা সংখ্যা বর্গ সংখ্যা নির্ণয় করব যেটা হচ্ছে এক এককে এক বাকি থাকবে হচ্ছে কত বাকি থাকবে হচ্ছে দুই আমরা প্রথম যে এর পরের যে জোড়াটা থাকবে এই জোড়াটাকে নিয়ে আসব ষোলো এবার কি করব যে এই সংখ্যাটার ঠিক দ্বিগুণ এ পাশে লিখবো তাহলে হচ্ছে দুই এবার এমন একটা সংখ্যা আনবো যেটা কিনা এই যে নতুন সংখ্যাটা পাইলাম সেটার ঠিক কাছাকাছি হয় এখানে যদি আমরা নিয়ে আসি সাত তাহলে এটার কাছাকাছি সংখ্যা চলে আসবে তাহলে আসবে কত সাত সাত উনপঞ্চাশে নয় হাতে আমার চার সাত দুগুণ চোদ্দ আর চার হচ্ছে আঠারো আমরা যদি এটাকে মাইনাস করে দিই থাকবে হচ্ছে কত সাতাশ এবার আমরা দ্বিতীয় যে জোড়াটা সেটা নিয়ে আসবো চুরাশি এবার এই সাত আমরা কি করব এক পাশেও নিয়ে যাব তাহলে সাত এ পাশে নিয়ে যাওয়ার পরে এই যে দ্বিতীয় যে স্টেজটা আসলাম এখানে কি করব এই সতেরো যে সংখ্যাটা পাইলাম এই সংখ্যাটার ঠিক দ্বিগুণ নিয়ে আসবো তাহলে সতেরো দ্বিগুণ কথা হবে সতেরো দ্বিগুণ হবে চৌত্রিশ এবার আমরা এখানে এমন একটা সংখ্যা আনবো যে সংখ্যাটা দিয়ে কি না এই সব পুরো সংখ্যাটাকে যদি গুণ করি তাহলে এটার কাছাকাছি একটা ভ্যালু আসে তাহলে আমাদের এখানে কত আনতে পারি এখানে আনতে পারি হচ্ছে আট তাহলে যে আট দিয়ে গুণ করি আড়ে আড়ে চৌষট্টির চার হাতে আমার ছয় তাহলে দেখুন যে এটা মিলে গেছে এবং এই আট আমাদের এখানেও লিখতে হবে তাহলে আমাদের একত্রিশ হাজার ছয়শো চুরাশি এর বর্গমূল সমস্যা কত এর বর্গমূল সমস্যা হচ্ছে একশো আটাত্তর আশা করি বুঝতে পেরেছেন এখন পর্যন্ত আমি যতগুলো অঙ্ক করেছি সবগুলো অঙ্কে পূর্ণ বর্গ সংখ্যার অঙ্ক করেছি অর্থাৎ বর্গমূল সবগুলোই পূর্ণ সংখ্যা এসেছে কিন্তু আমাদের সব সময় আসলে পরীক্ষায় এরকম আসে না আমাদের পরীক্ষায় এমন কিছু বর্গমূল আসে যেগুলো আসলে পূর্ণ সংখ্যা হয় না 
তো যদি সেরকম আসে যে যে সংখ্যাগুলো বর্গমূল মানে পূর্ণ বর্গ সংখ্যা নয় এরকম যদি সংখ্যার বর্গমূল আমাদের নির্ণয় করতে হয় তাহলে আমরা কিভাবে করব যেটা আসলে দশমিক আসে সেটাই আমরা এখন দেখে ফেলব আমরা দুই এর বর্গমূলটা যদি দেখে ফেলি তাহলে আমাদের বুঝতে পারবো যে আমাদের কিভাবে হবে তো দেখুন দুই এর যদি বর্গমূল আমাদের নির্ণয় করতে হয় তাহলে দুই এর পরে দুই এর আমরা কিভাবে নির্ণয় করতে পারি তাহলে প্রথমে আমরা এর ইমিডিয়েট ছোট বর্গ সংখ্যাটাকে নিয়ে আসবো তাহলে এর ইমিডিয়েট ছোট বর্গ সংখ্যা হচ্ছে এক যদি মাইনাস করে দিই তাহলে থাকে হচ্ছে এক এবার আমাদের এখানে একটা দশমিক নিয়ে আসতে হবে দশমিক নিয়ে আসে এখানে আমাদের এক জোড়া শূন্য আনতে হবে দশমিকের পরে মনে রাখবেন যে এক জোড়া করে আমাদের শূন্য নিয়ে আসতে হয় এবার ঠিক একের দ্বিগুণ সংখ্যক এখানে লিখব দ্বিগুণ সংখ্যা হচ্ছে দুই এখানে এমন একটা সংখ্যা আনতে হবে যে সংখ্যাটা দিয়ে পুরো সংখ্যাটাকে গুণ করলে যেন এটার কাছাকাছি হয় তাহলে দেখুন যদি আমরা পাঁচ নেই তাহলে পাঁচ পঁচিশ হয়ে যায় একশো পঁচিশ সুতরাং পাঁচ নেওয়া যাবে না নিতে হবে চার তাহলে চার চব্বিশ কত হয় চার চব্বিশ হয় ছিয়ানব্বই থাকে কত থাকে হচ্ছে চার তাহলে দেখুন এই চার আমাদের এখানেও লিখতে হবে এবার এই আমরা দশমিকটাকে ইগনোর করব শুধুমাত্র সংখ্যাটা লিখব তাহলে চোদ্দ এর দ্বিগুণ হচ্ছে আটাইশ এরপরে আমাদের এখানে আমাদের আবার ডাবল জিরো নিয়ে আসতে হবে যেহেতু আমাদের দশমিক দেওয়া আছে তার আমরা যতবার খুশি ততবার ডাবল জিরো নিয়ে আসতে পারবো আমাদের এখানে এমন একটা সংখ্যা আনতে হবে যে সংখ্যাটা দিয়ে এটাকে গুণ করলে যেন এটার কাছাকাছি একটা সংখ্যা আসে দেখুন যদি আমরা দুই নেই সেটা পাঁচশোর বেশি হয়ে যায় যেহেতু আড়াইশো দুগুণ ওই পাঁচশো সুতরাং পাঁচশোর বেশি হয়ে যায় সুতরাং আমাদের এখানে অবশ্যই এক নিতে হবে এক নিলে হয় কত দুইশো একাশি এবার যদি আমরা এটাকে মাইনাস করে ফেলি তাহলে নয় এক এক একশো উনিশ থেকে যায় তাহলে এই একটা আমাদের এখানেও লিখতে হবে এভাবেই আমরা আসলে কন্টিনিউ করে যাব এরপরে আবার ডাবল জিরো আনতে হবে ডাবল জিরো আনার পরে এইটার ঠিক দ্বিগুণ এ পেশে লিখতে হবে তার মানে দুই আট দুই এরপরে আবার এখানে একটা এমন একটা সংখ্যা আনতে হবে যে সংখ্যা দিয়ে পুরো সংখ্যাটাকে গুণ করলে যেন এটার ঠিক কাছাকাছি আসে এভাবে চলতে থাকবে মনে রাখুন যে দশমিকের পরেও যদি পূর্ণবর্গ সংখ্যা না থাকে অথবা দশমিকের আগে যদি পূর্ণবর্গ সংখ্যা না থাকে তাহলে সেটা অসীম দশমিক পর্যন্ত চলতে থাকবে সুতরাং এভাবেই আমাদের করে যেতে হবে তাহলে আশা করা যায় যে পূর্ণ সংখ্যার বর্গমূল কীভাবে নির্ণয় করা যায় সেটা আপনি বুঝতে পেরেছেন আমি এর পরের ভিডিওতে দশমিক সংখ্যার বর্গমূল সবচেয়ে সহজে এবং সবচেয়ে কম সময় কীভাবে নির্ণয় করা যায় তা দেখাব দেখার আমন্ত্রণ রইল এই টিউটোরিয়ালটি ভালো লাগলে আপনার বন্ধু বান্ধবের সাথে শেয়ার করার জন্য অবশ্যই অনুরোধ রইল আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই বেসিক ম্যাথ কোর্সের সবগুলো ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি আপনার বন্ধুকেও জানান আমাদের কথা ম্যাথ সম্পর্কিত যে কোনো প্রয়োজনে জয়েন করুন আমাদের ফেসবুক গ্রুপ ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ গ্রুপস স্ল্যাশ জব ম্যাথ সলিউশন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ